எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஸ்பியரில் இருக்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து அடுத்த செக்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பியர் பை அ பிளேன் லெட் சி பி த சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர் அண்ட் பி பி எனி பாயிண்ட் ஆன் தி செக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பியர் பை தி பிளேன் ஸோ நமக்கு செக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பியர் பை அ பிளேன்னாலே நமக்கு டாபிக்லே தெரியுது ஸோ ஸ்பியரை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பிளேன் வந்து கட் பண்ணுது ஸ்பியரை ஒரு பிளேன் கட் பண்ணுது ஓகேங்களா அதுதான் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பியர் பை அ பிளேன் ஓகேங்களா அப்படி கட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இங்கே வந்து சி வந்து சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர்னு சொல்லியிருக்காங்க பி வந்து எனி பாயிண்ட் ஆன் தி செக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பியர் பை தி பிளேன் அதாவது பி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணும்போது ஓகேங்களா ஸ்பியரை பிளேனால் கட் பண்ணும்போது அங்கே நான் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பியரை பிளேனால் கட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சர்க்கிளாக தான் இருக்கும் அப்போ சர்க்கிளில் உள்ள ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் தான் பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் ட்ரா சி என் பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு ஸ்பியர் வந்து பிளேனால் கட் பண்ணும்போது நம்ம நமக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த சர்க்கிளில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சென்டர் சியிலருந்து பர்பண்டிகுலர் ஸோ சிஎன் அப்படின்ற ஒரு லைனை பர்பண்டிகுலராக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் அந்த பிளேனுக்கு ஓகேங்களா ஸோ என் அப்படின்றது என்னது ஃபூட் ஆஃப் தி பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் பி ஆன் தி பிளேன் செக்ஷன் ஸோ என் அப்படின்றது வந்து நமக்கு அந்த பிளேன் செக்ஷனில் பர்பண்டிகுலராக இருக்கு ஓகேங்களா பாருங்கள் ஜாயின் சிபி ஸோ இந்த சிபியை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் அந்த சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியரையும் பி அப்படின்றது வந்து எனி பாயிண்ட் ஆன் தி சர்க்கிள் அதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் சிஎன் எப்படி இருக்கு என்பியும் சிஎன்னும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கு அண்ட் சிஎன்பி அப்படின்றது வந்து நமக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேங்களா பட் ஸோ பைத்தாகிரஸ் தியரம் படி நமக்கு என்ன வரும் சிபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிஎன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்பி ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளோட கிளைம் என்னன்னா நம்ம என்பி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சர்க்கிளோடைய ரேடியஸ் தான் நமக்கு வேணும் ஓகேங்களா அப்போ என்பி ஸ்கொயர் வேணும்னா இதுல இருந்து என்பி ஸ்கொயர் வேணும்னா நம்ம இந்த சிஎன் ஸ்கொயரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துருங்க அப்போ மைனஸ் சிஎன் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் என்பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிஎன் ஸ்கொயர் ஸோ டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ நமக்கு சிபி ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல என்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க ரூட் ஆஃப் சிபி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிஎன் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஒரு வேல்யூ தான் இல்லையா ஒரு கான்ஸ்டண்ட் தான் கிடைக்க போகுது அதனால இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கான்ஸ்டண்ட்னு எழுதிக்கிறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு சிபி அப்படின்றது வந்து ஸ்பியரோடைய ரேடியஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால என்பி ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அதே மாதிரி சிபியும் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சின் சிபி அண்ட் சிஎன் வந்து நமக்கு என்னது கான்ஸ்டன்ஸ் சிபி அப்படின்றது வந்து ஸ்பியரோடைய ரேடியஸு சிஎன் அப்படின்றது வந்து நமக்கு சிஎன் அப்படின்றது வந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் சிஎன் அப்படின்றது வந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் டு தி பிளேன் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது அதுவும் நமக்கு என்ன தான் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிஎன் வந்து என்னது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் டு தி பிளேன் ஓகேங்களா ஸோ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் என்பி அப்படின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஷோஸ் தட் லோக்கஸ் ஆஃப் பி இஸ் சர்க்கிள் அதாவது நமக்கு என்பி வந்து என்னது அந்த சர்க்கிளோடைய ரேடியஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ லோக்கஸ் ஆஃப் பி வந்து பி அப்படின்றது வந்து சர்க்கிளில் இருக்கிற எனி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் அப்போ லோக்கஸ் அப்படி நம்ம க கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பி போகிற பாதையை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க சர்க்கிளாக தான் இருக்கும் வித் சென்டர் வந்து என் இருக்கும் அதோடைய ரேடியஸ் வந்து என்பியாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்கிறாங்க பி இஸ் எனி பாயிண்ட் ஆன் தி சர்க்கிள் அப்போ லோக்கஸ் ஆஃப் பி நம்ம கேல் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் சர்க்கிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா என்பி அப்படின்றது வந்து என்னது கான்ஸ்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பி நமக்கு லோக்கஸ் ஆஃப் பி எடுக்கும் போது நமக்கு சர்க்கிள் கிடைக்கும் வித் என் சென்டர் வித் சென
radius of the sphere then the circle is called the small circle okay la inga enna solranga namakku circle oda radius um sphere oda radius um compare pannumbodhu circle oda radius chinna da irundhuchuna and the circle nama vandu enna solluvom small circle appdinu solluvom otherwise vandu enna na and the circle vandu sphere oda center la pass aagala appdina அந்த சர்க்கிளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்மால் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நோட் பாருங்க இஃப் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் தென் தி சர்க்கிள் இஸ் கால்ட் எ கிரேட் சர்க்கிள் ஆஃப் தி ஸ்பியர் இப்போ பாருங்க நம்மளுடைய சர்க்கிளோட ரேடியஸும் ஸ்பியரோடைய ரேடியஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்க்கிளை நம்ம வந்து கிரேட் சர்க்கிள்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அதர் வேர்ட்ஸில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து ஸ்பியரோட சென்டருக்கு பாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த சர்க்கிளை நம்ம வந்து கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க என்னோட ஸ்பியர் பாருங்க நான் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்னோட ஸ்பியர் வந்து இதுதான் இப்போ என்னோட பிளேன் வந்து என்னோட நைஃப் ஓகேங்களா ஸோ பிளேனை வந்து நான் நைஃபாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஸ்மால் சர்க்கிள் கிரேட் சர்க்கிள் பார்த்தோம்ல அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நான் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பியரோட ரேடியஸும் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து நமக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சர்க்கிள் வந்து கிரேட் சர்க்கிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்னொரு நோட் என்ன பார்த்தோம் நம்ம சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஸ்பியரோட ரேடியஸை விட ஸ்மா சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் தனாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்மால் சர்க்கிள் கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய சர்க்கிள் வந்து ஸ்மால் சர்க்கிளாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் நான் கரெக்டாக அந்த ஸ்பியரை வந்து ஐ மீன் என்னுடைய ஆரஞ்சு தான் நான் ஸ்பியராக இப்போ கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அந்த ஸ்பியரை அந்த பிளேனால் நான் கட் பண்ணும்போது கரெக்டாக பாருங்கள் நான் சென்டரில் வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ சென்டரில் நான் கட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வரும் கண்டிப்பாக ஒரு கிரேட் சர்க்கிள் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா பாருங்க வெட்டும் போது நமக்கு வந்து பெரிய சர்க்கிளாக கிடைக்கும் அதுவே வந்து கரெக்ட் சென்டர் இல்லாமல் நான் எங்கேயாவது இந்த இடத்துல வெட்டும் போது எனக்கு வந்து என்ன வரும் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் பாருங்க ஸ்மால் சர்க்கிள் தான் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்க நான் சென்டரில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் பாருங்க சர்க்கிள் கிரேட் சர்க்கிளில் தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுவே பாருங்கள் நான் சென்டரில் கட் பண்ணல இப்போது இந்த நைஃபை வச்சு நான் இந்த இடத்துல கட் பண்ணும்போது எனக்கு பாருங்கள் ஸ்மால் சர்க்கிள் கிடச்சிருக்கு அதுவே நம்ம சென்டர் அந்த ஸ்பியரை வந்து அந்த பிளேன் சென்டரில் கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிரேட் சர்க்கிள் வரும் வேறு இடத்துல சென்டரை தவிர வேறு பார்ட்டில் நமக்கு ஸ்பியரை அந்த பிளேன் கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து ஸ்மால் சர்க்கிளாக தான் இருக்கும் பிளேன் வந்து ஸ்பியரை சென்டராக கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸ்பியரோட சென்டரும் அண்டு சர்க்குலோட சென்டரும் சேமாக தான் இருக்கும் அண்ட் ரேடியஸும் நமக்கு எப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அண்டு கிடைக்கக்கூடிய சர்க்கிளை நம்ம கிரேட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இந்த ஸ்மால் சர்க்கிள் கிரேட் சர்க்கிள் இந்த நோட் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற தேங்க்யூ